ഹായ് എൻ്റെ പേര് അഭിരാം ഞാൻ സെൻറ്റ് ജോസഫ് സ്കൂൾ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ ഒരു ചോക്ക് സ്കൾപ്ചർ ആണ് എന്നാൽ അത് ഒരു ഹോബി ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു തേർട്ടി പ്ലസ് ചോക്ക് സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ എയ്ത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു കല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത് എയ്ത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ചോക്ക് പീസാണ് എൻ്റെ ജീവിതം ഇത്രയും മാറ്റിമറിച്ചത് ഞാൻ മാത്സിലൊരു ഡയഗ്രാം വരച്ചുകൊണ്ട് നിന്നപ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ചോക്ക് പീസ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം കളിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വിഴുന്നതാണ് അതിൽ ഞാൻ ഒരു ഹാർഡ് ഷേപ്പ് കണ്ടു അത് ഞാൻ കയ്യിലിരുന്ന കോമ്പസ് വെച്ച് എന്തായാലും ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയതും കറക്റ്റ് ഒരു ഹാർട്ടായി അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വീട്ടിൽ കാണിച്ചു അമ്മ നല്ല പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് മാമൻ ബിജു സി ജി എന്ന പേര് മാമൻ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് സോപ്പ് സ്കൾച്ചർ ആണ് മാമൻ അന്ന് ഒരു ഫിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ നല്ല നല്ല ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അമ്മ ചോദിച്ചു മാമന് സോപ്പിൽ ചെയ്യാമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചോക്കിൽ ചെയ്തു കൂടാം ആ ഒരു ചോദ്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വളർന്നത് എന്നാൽ ആ ചോക്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഫിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ അന്ന് ചിന്മ വിദ്യാലയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ടീച്ചർ നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ മാത്സ് ടീച്ചറിനെ കൊണ്ട് കാണിച്ച ടീച്ചറിന് ആദ്യം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ അത് വിശ്വാസം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോക്കാണോ ഇല്ലയെന്നറിയാൻ ബോർഡിലൊന്ന് വരച്ചു ബോർഡിൽ വരച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ പേടിച്ചു നല്ല പേടിച്ചു കാരണം അത്രയും പാടുവിട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് സമയം കളഞ്ഞുണ്ടാക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ടീച്ചർ ആ വരച്ചതിലാണ് ആ ഫിസ്റ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ലോപ്പ് ആ സ്ലോപ്പ് കറക്റ്റ് ആ ഫുൾ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വന്നത് അപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് നല്ലൊരു സക്സസ് ആയി പിന്നെ പിന്നെ അമ്മ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കി 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 അങ്ങനെ ഇത്രയും ആയത് അതിനുശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടിയൊരു ശില്പമായിരുന്നു ഓഡിയൻസ് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒരു ശില്പം അത് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അത് ഡയറക്ടർ ശ്രീകുമാർ മേനോൻ സാറൊക്കെ അത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ലുലു മാളിൽ ഈ ഓഡിയൻസ് സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ വേണ്ടി നടത്തിയിരുന്ന എക്സിബിഷനിൽ ഒരാളാവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു അത് വലിയൊരു അഭിനന്ദനങ്ങൾ നിറയെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഗ്രേറ്റ് എഫേർട്ട് എടുത്തൊരു വർക്കായിരുന്നു എൻ്റെ സ്കൾപ്ചേഴ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ പാടുവിട്ടത് ഏകദേശം ഒടിയൻ ആയിരിക്കും ഒടിയൻ പിന്നെ ഓണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു മാവേലി ഉണ്ടാക്കി അതും നിറയെ ഞാൻ പാടുവിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈഫിൽ ടവറൊക്കെ നിറയെ ഹോൾസൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നിറയെ പാടുവിട്ടു എൻ്റെ മെയിൻ ഹോബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോയിങ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒമ്പത് വർഷമായിട്ട് ടിൻഡ് അക്കാഡമി ഫോർ ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനത്തിൽ ഞാൻ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അവിടെ ഞാൻ ഏറെക്കുറെ എല്ലാ കലകളും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങും വാട്ടർ കളറും അക്രിലിക്കും ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങും ക്ലേ മോഡലിംഗ് ആയാലും സ്കൾപ്ചറിങ് ആയാലും റിലീഫ് വർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ശില്പകാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതിൽ ത്രീ ഡി അണക്ക് ചെയ്യുന്ന റിലീഫ് വർക്കുകളായിരുന്നു അതിൽ എല്ലാത്തിലും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെയിനായിട്ട് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ആണ് ഇപ്പം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ആയാലും ഇപ്പം നിറയൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയും ഫ്രീ ടൈംസിലൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് ചുവരിലൊക്കെ ചിത്രം വരയ്ക്കും ഇപ്പം വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ നിറയെ പ്രോത്സാഹനം കിട്ടിയുണ്ട് എനിക്ക് ഭാവിയിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം അമ്മ എപ്പോഴും പറയും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവണം പിന്നെ ഞാൻ അത് അതിലോട്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവാൻ ഈ ഫ്യൂച്ചറിലും അതായിരിക്ക